Et bien salut à vous les Wonder, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve ici à Disneyland Paris Aujourd'hui on est là pour une journée avec les copains On n'a pas assez profité d'eux hier malheureusement, ils sont partis assez tôt Donc aujourd'hui on se retrouve encore une fois avec eux euh, Normalement le premier qui devrait arriver ça va être Alex Mais on va prendre un petit, euh, petit déjeuner avant ça et on va le retrouver après Donc j'espère que ça va vous plaire, let's go, c'est parti Petit déjeuner, je me suis arrêté du coup au, au Baker, euh, Baker, euh, Bakery, Bakery, Bakery Shop, Bake Shop, Bake Shop. J'ai pris un cappuccino et j'ai pris un beignet. Donc là j'en ai eu pour 8 euros. En vrai, bon bah, ça montre que finalement au Rosalie c'est pas si cher que ça. Un peu dur en plus. Et voilà, après mon petit déjeuner, je me suis dit, hey, pourquoi je ne ferais pas un petit tour de voiture, moi Et voilà. Et là, vous savez ce que j'ai envie d'aller faire J'ai envie d'aller vers le château et d'aller voir le dragon. Donc, on va aller voir le dragon. Let's go. Parce que mine de rien, ce dragon-là, c'est quand même un des plus beaux euh, vestiges, que dis-je, plus belles choses de notre parc. C'est magnifique. Moi, j'adore ce dragon. Il est trop beau. Trop beau. Et euh, le château aussi qui est beau. Hein. Bon, malheureusement, pas avec cette petite... Euh, Tourelle qui part en cacahuète, hein. ça c'est pas beau du tout, guys. Mais bon, ça c'est pas leur faute en vrai, c'est juste la société avec laquelle ils ont travaillé pour la rénovation du château. C'est pour ça que je pense que le château va pas tarder à repartir en réhabilitation. Hein. Parce que ça m'étonnerait qu'ils laissent ça comme ça pour les Jeux Olympiques, hein. enfin je sais pas. Enfin, ou au pire, ils vont laisser comme ça, ou je sais pas comment ils vont faire en vrai. Je sais pas comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont peut-être repeindre juste la tourelle La tourelle la repeindre et en remettre une nouvelle mais ça veut dire que si ça fait déjà ça sur celle-ci, ça veut dire que les autres, ça va leur arriver très rapidement. Je sais pas, je suis pas menuisier, mais euh, ça sent pas bon tout ça. Bref, on va aller voir le jeu le dragon. Moi j'adore cet endroit là avec la petite cascade sous le château là comme ça. Bam bam bam. Et là on arrive à la tanière du dragon. C'est vrai que du coup on oublie souvent mais cette boutique est magnifique hein. Un peu dans cet esprit un peu inventeur, Jules Verne Avec tous les détails de la, track, de, de la boutique plutôt Regardez là les détails qu'on a C'est magnifique en vrai hein. Ah j'aime trop, cette boutique est trop belle Trop 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 belle Et là en face on a la boutique du château mais la version avec du Noël Ce genre de détails j'adore c'est trop bon Donc là on a des produits de Noël dans cette boutique pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Je trouve qu'elle est trop belle la boutique du château. Dommage que ce soit que du Noël. Euh, J'aurais peut-être aimé qu'ils mettent euh, un peu comme avec Arribas des produits un petit peu euh, classe, euh, beau ou je sais pas. Peut-être qu'après euh, je me trompe et que tout le monde aime. Hein. Mais moi c'est pas mon truc. Euh, je trouve qu'on a déjà quand même pas mal de boutiques qui parlent de Noël. Donc euh, que ça, que ça, que ça, c'est pas forcément mon dada. Voilà, bon les copains ils vont pas trop tarder Mais là on commence à profiter un peu du soleil qui sort Et, euh, et voilà de se réchauffer un peu les cœurs En étant ici à sainte paris Ça y est il est venu le petit Alex Ouais c'est incroyable salut. Mais moi et... j'étais pas en soirée donc Stéphane Ouais on attend la belle au bois dormant là par contre La belle au bois dormant Ah oui Stéphane <rire> La belle mal réveillée Bah on fait un petit ray Alex il est là je me dis en vrai Forcément qu'un ray ça fait toujours plaisir à, à Alex ah bah, Donc let's go pour le petit ray Oui, 
Bon, on a fait qu'un seul arrêt au niveau du Railroad, parce que quelle fut nos surprises Le Cowboy Cookout est ouvert Mais c'est incroyable, c'est une très bonne nouvelle tout ça. On est ravis avec Alexandre, on avait dit que ça allait ouvrir d'ici un an, un an, deux ans, mais non, ça a finalement réouvert. Malgré les dégâts qu'on peut voir, c'est incroyable, c'est une très bonne nouvelle. Bon, en vrai les amis, on est assez surpris parce que c'est vrai que on est rentré dedans, en vrai le, le restaurant il a cramé il y a même pas 48 heures. Mais vraiment, genre même pas 48 heures, il a, fa il a fermé pendant 24 heures officiellement. Même pas. Même pas En fait, euh, c'est fou parce que les gens sont quand même encore assis autour de la cheminée. Alors elle est éteinte, bien sûr. Mais bien euh, sûr, ouais. J'espère qu'ils ont bien vérifié quand même la solidité. Bah oui, de la, que, la charpente, que la charpente ne va pas s'effondrer. Non, mais en vrai, j'imagine que oui, mais, mais. Et nous, on pensait Par que ça allait être. Par précaution, ils, pu, ils auraient pu fermer la petite zone. Euh... Au moins pendant une semaine, quoi. Ouais, voilà. Au moins juste pour vérifier bien comme il fallait, quoi. Ça tombe pas sur la gueule de quelqu'un, quoi. Non, en vrai, je pense qu'ils ont dû vérifier. Évidemment, la cheminée est éteinte. Cheminée est éteinte. Mais c'est vrai que ça me surprend. Bon bah écoutez, hein, c'est pour le plus, le, le plus grand plaisir de, des fans du Cowboy Cookout. Au moins vous allez pouvoir revenir manger. Et euh, nous qui pensions que le, le, le restaurant allait ouvrir un an après, bah finalement non. Bon bah tant mieux, écoutez. Tant mieux, c'est une bonne surprise. Bon, on va aller tester le menu de Noël qu'on avait vu avec euh, Alexandre. Donc on va aller tester ça, voir ce que ça donne. A mon avis ça va être très sympathique, donc enfin euh, j'espère en tout cas. Et si je suis déçu, bah tant pis, c'est comme ça. Hein. Parce qu'à 28 euros le menu, on va pas se mentir que ça reste quand même un certain budget. Donc on va aller tester ça et on vous dira quoi. Donc voilà la tête du burger. Ok, ça peut être sympa en vrai. Bon, les frites euh, classiques hein, en vrai. On a un peu, un petit peu attendu. Mais bon, c'est pas grave. On va tester ce burger, il a l'air pas évident à manger, mais est-ce qu'il est bon Alors j'ai commencé à le tester. C'est très bien. En vrai, ça okay. va. Ça vaut pas le prix, mais ça va. Oui, on va tester. Euh, tiens, je vais tester les filochés de, de poulet là. A mon avis, ça c'est pas du tout un effiloché qu'ils ont préparé à la veille. Euh... Je sais pas. Mais il est pas mal. C'est pas dégueu. Et c'est bien chauffé, mmh. hein, souvent il y a des problèmes de chauffage. Ouais, c'est vrai, il y a du goût. Ok, il y a du goût, bon. On va tester le burger et je vais vous dire ça. Alors j'ai testé la Mira, qui est l'édition de Noël Gardamum et épices. Elle est très bonne en vrai. J'avais testé celle de Halloween qui était bonne. Et là, euh, c'est pas mal. Bon le burger en vrai ça allait. Un peu sec à force. Un peu quand même. Non mais ça va. Ça va toi Ouais ouais franchement. Je ça il a même pas fini. Hein. Oui non mais genre. Oui. On connaît Alex. Par contre c'est sûr que c'est pas. ça c'est pas fait bien. Tu penses Non, c'est sûr. Eh hey, d'ailleurs, actualité. Quoi Et bien, Bientôt, il y aura une loi, alors je sais plus si c'est une loi européenne ou française, ah oui, est euh, vrai. qui forcera les restaurants à indiquer si c'est du fait maison ou euh, du, euh, du surgelé, pour euh, favoriser notamment les restaurants qui font tout maison, mais, euh, mais vrai. qui pratiquent qu'un prix euh, en principe... Euh, je, pense, je pense qu'ici, à Disneyland Paris, on va déjanter. Bah, en fait, là, toutes les cartes ici devront, à mon avis, indiquer euh, du surgelé, hein. enfin, je pense. Et donc du coup, même les restaurants à table qui sont assez chers vont devoir se faire violence et vont devoir passer à du fait maison parce que je pense que le consommateur ne peut pas payer un menu... Euh... Un bistrot de chez Rémi Ouais. Bah, typiquement, ça, c'est pas un menu que le consommateur peut accepter de payer. Bah non, il ne peut pas payer euh, du 50 balles si tu sais du sur aller. enfin bref. Bon, on termine, on prend le dessert. Hein. Allez. Ouais. Quelques frites à terminer. Ouais. D'ailleurs, euh, comme dit Alex, il n'y a plus de sel dans les... Enfin, il n'y a plus de sel dans les aliments ici à de Saint-Paris. Donc n'hésitez pas à rajouter du sel parce que vraiment... Nous qui avons l'habitude, je dis pas d'en abuser, mais au moins un petit sachet quoi, ça fait toujours du bien. Parce que clairement c'est pas du tout salé quoi. Donc on va manger ça et puis on se termine pour le dessert. Bon allez, petite glace de Mickey. En mode euh, avec une petite cerise euh, confite là, machin, de boîte là. Ah vous, c'est mignon quand même. Ouais. Ah mignon. Non, non, c'est mignon. C'est mignon. Il y a de la glace, il y a de l'espèce de meringue. 
il y a du chocolat. À l'intérieur, je pense qu'il doit y avoir de la cerise. À voir ce qu'il y a. Euh, c'est mignon. Ça vaut pas les 12 euros qui sont vendus à l'unité, je crois. 12 euros la glace, l'unité, je crois. Ah oui. Ça, oui, ça, ça vaut pas. Raison. Les autres desserts sont à 8 euros, c'est ça euh, 9. 9 okay. Non, c'est mignon. Après avoir. Euh, qu'on aura mangé un peu de vanille parce que. la cerise, elle est tout en dessous, on va voir ça. Il doit y avoir un gâteau, à mon avis, à l'intérieur. Bon, on sort du restaurant. En vérité, on n'a pas si mal mangé. Bon, comme on l'a dit avec Alex, c'est vrai que pour 28 euros, bon, ça fait un peu cher. Hein, par rapport à la qualité du truc, etc. Mais c'était ok, c'était sympa. En vrai, il y avait de l'originalité, donc c'était sympa. Et euh, voilà. Le pain burger, d'ailleurs, c'est le même que les 30 ans. Donc, à mon avis, il devait en rester. Parce que c'est le même que le burger des 30 ans. Euh, les petites euh, canneberges, bon, on les sent pas spécialement. Les oignons caramélisés, à la limite, ouais, le cheddar fumé. Non, c'était sympa, c'était sympa. Bon, la glace, j'ai un peu moins aimé les bouts de chocolat à l'intérieur. Les bouts de brunis, mais, euh, mais sinon, bon. Bon, il y a, y a um, Stéphane. Stéphane, on l'attend plus, en hein, toute façon. Il y a Raphaël qui va nous rejoindre. Et puis, euh, après, on va aller voir ce qu'on va faire. On a envie d'aller voir Together, parce que le Together, bah... Il est revenu, donc on se dit pourquoi pas aller le revoir, quoi. Parce qu'il y a peut-être des petites modifications à voir, donc, euh, donc voilà. Il est là, le copain Il est un peu malade. Ah bah... Bah c'est la période, hein. Ah ouais. Ça va, Raphaël Bah écoute... On euh... te voit plus depuis des années, ici. Vive le vent d'hiver, hein. Vive, Vive le, le neige et jour de vent. Mais en même et... temps, regarde, t'es... Mais c'est quoi, ça Ça, ça tient chaud, je vais aller à Roma. Un truc en dessous Oui, monsieur, oui, mais... Ça va, bon, ça me va. mettez mal. Je <rire> J'ai un soupule de genre ça type d'ama, ah oui, un truc en laine et un truc que j'avais au repas. Ça va, ça va. Allez, mets-toi bien. Mets toi bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, donc vous allez voir, moi je vais voir mon lit. Oh non. <rire> bon, on a vu Together, on a perdu euh, l'autre Raphaëlas. Euh, il est bien Together. Enfin moi j'adore la musique. Euh, ouais, pour moi le spectacle démarre euh, vraiment plus euh, à la fin. À partir de ouais, Monstre Compagnie, de Nemo. Et j'aime pas Coco. la scène. En fait, j'aime pas la scène de là-haut. Voilà. Bah, la scène de Lalo, en fait, c'est vrai que la scène de Lalo est un peu plate pour un spectacle comme ça. Ouais, mais bon, ça va, il est réussi. Il est pas oui. extraordinaire, c'est pas le meilleur. Tu sais mais... ce que j'aurais préféré à la place de Lalo Mille et une pattes. Ouais, ou alors... Au lieu de partir euh... dans les airs, on partait dans l'herbe. Le... Dans et on aurait vu des petites insectes, là. Ils auraient fait un petit truc drôle. Enfin, je sais pas. Ouais, ça ouais genre une comé... un peu comme le, le... le spectacle du Tree of Life. Oui. Avec des sketchs et oui, tout. Oui, oui, avec des sketchs. Ah, mais tellement, ça aurait été drôle. Là, c'est un peu plat, ils dansent pas, ils... Enfin, bref. Du coup voilà. Euh, du coup on est venu là et puis vous savez quoi on va regarder la petite parade de Noël. Elle va passer donc euh, parfait timing donc on se dit on va la voir et puis, et puis voilà. Donc du coup ils ont fait quelques petites modifications d'ailleurs dans le show. Ouais en fait c'est un, un peu plus d'anglais. Un peu plus d'anglais parce que c'est vrai que. Modifié aussi. Euh, Sully il parle en anglais. Il fait nuit tu vois il fait nuit. Bonjour tout le monde. Tu sais que, que ça fait depuis le début de la vidéo qu'ils t'attendent. Hein. C'est pas vrai. Bah justement c'est pour que les gens restent, tu vois Ça y est, la planète est là. Du coup, Comment ça va mon petit Max C'est vrai qu'on avait rendez-vous vers euh, 15h et euh, en fait on a chillé aujourd'hui parce que... Et il est 17h30. Les gens savent qu'on est sortis ou voilà... Je... Moi je vais juste regarder le spectacle et c'est tout. Non, mais je veux même pas savoir, je veux même pas te voir. Bon nous les copains on a passé une bonne journée avec Alex Alex qui m'a accompagné durant toute cette magnifique journée Merci Alex Avec grand plaisir On a fait tellement de choses cool ben, On a fait l'incendie, on a fait la réouverture La réouverture, on a fait le railroad ah, On a fait Together, on a fait le Lucky Nuggets On a fait... Et il y a l'autre quoi L'autre <rire> qui arrive à 17h quoi 
Bah écoute, hein. Euh, on se revoit dans deux mois <rire> Trois mois Non, on se revoit. Ciao Max. On se revoit, bonne fête hein, déjà. Bonne, ouais, fête. bonne fête de fin Et on se revoit le 8 janvier pour le, la nouvelle saison. Elle ouais. s'est del color. Ouais, je te vois à 19h, c'est ça euh, Ouais, pour le show des drones. Ok, à 19h, ça ok. C'est incroyable. Ok. Soyez là. Bref, allez, à ciao. Hein. Bon, euh, changement de programme finalement. On se retrouve à Rosalie, c'était pas prévu, mais, euh, mais très bien. Écoutez, ça va me permettre de goûter des choses que je n'ai pas encore testées. Comme par exemple euh, les escargots de Bourgogne ou les œufs pochés aux pleurotes. Je pense que je vais me régaler. Euh, je sais pas ce que je vais prendre comme plat cette fois-ci. Au fur et à mesure de tout prendre, euh, je sais plus quoi prendre à force. Euh, Peut-être le tartare que j'ai pas encore pris ou alors les moules comme m'a dit euh, Alex. Mais c'est vrai que ici je trouve que le meilleur c'est le dessert. Le dessert c'est à chaque fois une dinguerie. Bon les amis, j'ai pris deux entrées moi parce que j'avais pas envie d'un plat. Donc j'ai pris euh, des œufs pochés de Mori et j'ai pris un bar euh, en, en tartare agrumes. Sympa. Ah oui toi t'as pris le fameux homard. Ah oui toi tu. Ah oui, eh, pas mal comment il est arrivé le homard là. Il est arrivé euh, en balai c'est posé. Et toi t'es parti sur des moules frites. Ah ouais. Et toi sur une... Ah non, c'est une soupe au homard. Butternut, là. Butter... Ah, butternut. Et toi, c'est soupe à l'oignon. C'est la soupe à l'oignon, oui. Et lui, là-bas, bah, le vieux schnock, voilà. Un tartare. tartare. Bon, bah voilà, ça y est, les amis. Bon, bah comme vous avez pu voir, on a fait un changement de programme. On s'est dit, on va aller manger à Rosalie. Rosalie, ça devient la, la petite routine. Alors, du coup, est-ce que toi, vu que toi, on n'avait pas ton avis, est-ce que t'as aimé J'ai adoré. Toi, je sais que t'as adoré parce que t'aimes bien les trucs un, adoré, peu, Rosalie, un peu oui. chic. Ben... Bah... Oui, manger oui, des bons manquait, produits. Ça manquait vraiment. Il y a, euh, tout le monde en parlait pour le moment parce que c'est nouveau. Ouais. Et donc euh, j'avais hâte de le voir. J'avais ouais. peur que je sois déçu parce que j'étais très hypé. Ouais. Et en fait, non, c'était tout à fait à la hauteur. Le cadre de est beau. Et, et puis il y avait pas mal d'abonnés que j'ai vu là du coup euh, au restaurant. J'ai demandé, ils m'ont dit, ouais, on a découvert grâce à toi, on est venu. Et puis ils m'ont dit, non, c'est vrai que c'est vraiment bon. Donc c'est. Je comprends les gens qui peuvent dire, oui, c'est vrai que quand tu prends juste une petite saucisse purée, bah ça fait cher. Mais regarde, en vrai, moi j'ai pris une entrée avec du poisson cru et euh, des agrumes. J'en ai eu pour, je crois, une quinzaine d'euros, je crois, ou 16 euros, je sais plus. Euh, en vrai, j'ai très bien mangé, ça faisait largement le taf. Donc il n'y a pas besoin de se prendre le plus gros plat. Enfin, vous, pouvez, vous êtes libre de prendre ce que vous voulez. Et les plats sont tous travaillés, faits maison, et c'est super bon. Donc euh... C'est une offre vraiment différente. Ouais, c'est voilà, c'est différent de ce qu'on a l'habitude. Ça manquait vraiment fort ici. Ouais. Et, et là, c'est vraiment une gamme très très haute ouais. du reste, et ça vaut les quelques euros qu'on paye en plus, Voilà, c'est ça, exactement. Et ça peut être que bénéfique pour la suite du Disney Village. Peut-être que, euh, que dans la continuité des choses, ils m'ont proposé beaucoup de restaurants dans le même style. Et je continue de le préciser parce qu'il y en a qui ont du mal à comprendre. Ce ça n'appartient pas à Disneyland Paris. C'est pas Disneyland Paris qui fixe les prix. C'est pas Disneyland Paris qui choisit le menu. C'est pas Disneyland Paris qui a choisi tout ça. C'est une chaîne qui s'appelle le groupe Bertrand qui possède par exemple Léon de Bruxelles, etc. Ou encore, comme le, vous l'avez vu juste avant, le Rainforest, ou là ici, le, le club, le Royal Pub. Voilà, mais ça n'appartient pas à Disneyland Paris. Donc euh, c'est pour ça qu'ils ont certaines libertés, mais qu'ils ont également des contraintes quand même. Euh, bah, je pense que, à mon avis, Disney prend une partie de, de l'argent, enfin de, des plats, je sais pas. Ils doivent payer un loyer, enfin de toute façon, voilà, je sais pas comment ça se passe exactement, mais il y a des contraintes à respecter. Bref, sur ce les amis, moi on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut euh, Stéphane du coup, bonne salut, fête. Salut. Bonne fête Nico, bonne fête à tous. Mais oui, prends soin Et puis, de toi, bah, Max. Bonne fête à Alexandre. Salut, hein, bonne fête. <rire> bonne fête Merry Christmas. <rire> yeah, bar, 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 bonne année, bonne année, bonne sûr, santé. Hein. Et puis bah, on que se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Ouais, ouais, ouais. Bah, hein, toi, 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 toi tu rajeunis, c'est ça <rire> Let's go. Bon allez, bisous tout le monde. Et puis n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous Bisous tout le monde, ciao ciao